Karibu katika jifunze na risale. Katika video iliyopita tuliangalia jinsi ya kutumia data type mbalimbali. Vile vile tukaona jinsi ya kuprint na, na kujumlisha na kufanya hesabu ndogo tu ya, ku, ya kujumlisha x na y. Kwa hiyo katika video ya leo tutaangalia jinsi ya kutumia arithmetic operators na, na logical operators. Kwa hiyo cha mwanzo tuta, tutaangalia jinsi ya ku ya ku comment katika program yetu. Ukitaka ku comment, comment ni maelezo ambayo yapo katika program na hayato affect program yako. Kwa hiyo kama unataka kuweka maelezo katika program yako kuna njia mbili. Njia kwanza kutumia single line comment. Kwa hiyo kama hii line ya is student tunataka kuweka maelezo kwamba je hii ni maelezo gani is student ili baadaye nisije kusahau. Kwa nikiandika mfano hii inamaanisha ni mwanafunzi ama sio mwanafunzi. Au yupo ama hayupo. Kwa nikiandika hii vitu unaona imeleta error. Kwa hiyo nikitaka kuifanya hii kawa kama ni comment unaweka forward slash mbili kabla hujaanza kuandika maelezo. Kwa hiyo hiyo inaitaitwa ni single line comment. Kwa hiyo tukiweka forward slash mbili ile hiyo era itaondoka. Na vile vile kama unataka ku, ku comment mistari mingi hapa hapa sasa hivi yameonekana kama ni maelezo. Kwa kama tunataka kufanya comment ya mistari mingi kwa hiyo utaweka forward slash kwa hiyo kama tunataka ku comment maelezo ya chini kuanzia juu mpaka mpaka chini ya program iliyopita kwa hiyo tunaweka forward slash then nyota au star then mwisho wa, wa tunapotaka ku comment tunaweka star then tunaweka forward slash kwa hiyo hii hii mis, hizi code zote ambazo ziko baina ya forward slash na star na star na forward slash hazitoweza ku katika program yetu na yataonekana kama ni maelezo tu ya program yetu. Kwa hiyo leo tutaanza kusoma jinsi ya kutumia arithmetic operators. Kwa hiyo tutaanza na, na, na addition. Je, unajumlisha una vipi katika katika Java? Kwa hiyo ukitaka kufanya addition, kwa tutaweka comment ya add kama ni maelezo. Kwa hiyo ukitaka kufanya addition, tujalie tuna int x sawa sawa na na 1. Kwa tukitaka kufanya addition tunaweza tukaweka int x sawa sawa na 1 plus 2. Kwa hiyo ile plus ni addition. Vile vile kuna kuna njia nyingine kama mfano unataka ku, ku increment value yako ya x. Kwa hiyo mwanzo x ilikuwa ni 1. Kwa nataka mara ya pili x iwe ni sawa sawa na, na 2. Kwa hiyo x sawa sawa na x plus 1. Kwa ukiandika x sawa sawa na x plus 1 maana hapa x sasa hivi itakuwa ni 2. Kwa sababu mwanzo ilikuwa 1 ukajumlisha na 1. Kwa hiyo kuna njia nyingine za kuandika x sawa sawa na x plus 1. Kwa unaweza kuandika x plus plus inamaanisha kitu hicho hicho. Vile vile unaweza kuandika plus plus x inamaanisha kitu hicho hicho vile vile unaweza kuandika x plus equal to 1. Kwa hiyo hizi statement tatu zote zinamaanisha ni sawa sawa x sawa sawa na x plus 1. Vile vile inaweza zikafanya kazi katika katika arithmetic zote kama kujumlisha, kutoa, kuzidisha na kugawa. Kwa vile vile tuangalie jinsi ya ku ya ku minus. Kwa tujalie tuna y. Kwa hiyo y sawa sawa na 2. Kwa hiyo tuna minus 1. Kwa hiyo just ni vile vile tu ni ni minus. Kwa hiyo vile vile unaweza ukatumia zile. Kama kule tulisema x plus plus. Kwa hiyo hapa unaweza tukafanya multiplication. Kwa hiyo y sawa sawa na 2 times 3. Division itakuwa ni forward slash. Kwa hiyo 1 over 2 vile vile kuna reminder reminder ni kuchukua nambari moja ukigawa na nambari nyingine kama imetokea reminder kwa hiyo tumesema 5 alafu tukaweka reminder of 2 kwa hiyo itakuwa ni ni 2 reminder ni 1 kwa hiyo maana yake umeshukua tano ukigawa kwa mbili utapata 2 alafu itabakia moja kwa hiyo ile moja ukitaka kucalculate reminder ya moja ndio unaweka 5 then unaweka percentage ya 2 
Kwa hiyo hivi ndio jinsi ya kutumia arithmetic operators. Kwa hiyo vile vile unaweza ukatumia kama hizi x++ plus plus, au plus plus x au x plus equal to x kwa kutumia hizi addition kwa kutumia minus kwa kutumia multiplication kwa hiyo tujaribu kutaka kufanya kama hivyo kwa kutumia minus kwa unaweza kaweka y minus minus then unaweza kaweka minus minus y kwa hiyo inafanya kazi vile vile kwa itakuwa ina decrement by 1 ina, inachukua y ina minus 1 kwa vile vile unaweza kufanya kwa multiplication, kwa division na kadhalika. Kwa hiyo tuende katika logical operators. Katika logical operators ni zile operators ambazo zinafanya conditional statement. Kwa kama unataka kucheki condition mbili, baadaye tutakuja kuona jinsi ya kufanya conditional statement. Kwa sasa hivi logical operators zina, zina compare vitu viwili. Kwa hiyo tujalie tuna nambari moja tunataka tu, tuiangalie je iko sawa sawa na nambari nyingine. Kwa hiyo pale ndio tunatumia logical operators. Kwa logical operator ya kwanza ni end, kwa hiyo naandika end mbili. Kwa hiyo end ni inalazimisha ina lazima condition mbili ziwe met. Ndio. Na o operator, o operator inafanya kazi kama end lakini o ina check condition mbili. Unaweka mistari iliyosimama miwili ndio ndio jinsi ya kutumia o tutaona tukija tukatumia conditional statements katika video nyingine vile vile kuna greater than kuna greater than or equal kuna less than au kuna equal equal kama unataka kucheck vitu viwili vilivyo vilivyofanana vile vile kama unataka kuangalia vitu ambavyo havijafanana unaweka a nini yo uh, explanation mark equal kwa hiyo not equal then kuna less than kuna less than or equal kwa hiyo hizi ndio logical operators ambazo zinafanya kazi katika java tutaona jinsi ya kuzitumia katika video ambayo tutatutakuwa tuta, 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 tunasoma conditional statement kwa hiyo usikose kuangalia hiyo video itatoka baada ya pengine baada ya video hii ama ba, baada ya video kama tatu zinazofuata kwa hiyo tafadhali subscribe usi usijio kakosa video nyingine ili uendelee na hii course. Vile vile kama una maswali yoyote tafadhali weka comment hapo chini. Uh, vile vile wa, wa, wa share na marafiki zako hizi video na wao waweze kufaidika zaidi. Asante na tukutane katika video nyingine.